ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്ന് നമുക്ക് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാം അതിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് നദീതടങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ അഥവാ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൈഡ് ടു ലേ എ റെയിൽവേ ലൈൻ ഫ്രം മുൾട്ടാൻ ടു ലാഹോർ ദ ബ്രണ്ടൻ ബ്രദേഴ്സ് വെയർ അസൈൻഡ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ ലൈൻ വാസ് ടു ബി ലേഡ് ത്രൂ ദ ഇൻഡസ് വാലി ദോ ദ ബ്രദേഴ്സ് ഹു വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടോൾഡ് ഹാർഡ് വിത്ത് ദ ലേബറേഴ്സ് ദ കുഡ് നോട്ട് ഫിക്സ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇൻ ദ ലൂസ് സോയിൽ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെയിം ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ദെൻ ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോട്ടീസ്ഡ് സം ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് നിയർ ബൈ ദ വെയർ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലേയിങ് ദ ട്രാക്ക് വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ദ പേവ്ഡ് ദോസ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ലേഡ് ദ ലൈൻ എന്താണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുൾട്ടാനിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് ഒരു റെയിൽപാത പണിയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു പാതയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല ബ്രണ്ടൻ സഹോദരന്മാർക്കായിരുന്നു സിന്ധു നദീതടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിലൂടെയാണ് ഈ പാത നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മണ്ണിന് ഉറപ്പ് തീരെയില്ല എഞ്ചിനീയർമാരായ ആ സഹോദരങ്ങളും തൊഴിലാളികളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും റെയിൽപാളം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാത നിർമ്മാണം വഴിമുട്ടി ആ സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അതാണ് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ അവ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നല്ല ഉറപ്പുള്ളവയായിരുന്നു അവ റെയിൽപാളം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവ പിന്നെ താമസിച്ചില്ല ആ ചുടുകട്ടകൾ നിരത്തി പാത നിർമ്മിച്ചു ഇതെന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുൾട്ടാനിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് ഒരു റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നൈദർ ദ ലേബറേഴ്സ് നോർ ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദോസ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് വെയർ ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് സെഞ്ചുറീസ് ബാക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു ആ ചുടുകട്ടകൾ എന്ന കാര്യം തൊഴിലാളികളോ എഞ്ചിനീയർമാരോ അന്നറിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായോ ഈ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ റിമൈൻസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ലേറ്റർ വെൻ സർ ജോൺ മാർഷൽ വാസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്കവേഷൻ വാസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ ഡയറക്ടറായ ജോൺ മാർഷൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ഉത്ഖനനം നടത്തി റിവീൽ ദാറ്റ് ദ ബ്രിക്സ് വെയർ ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് ആ ബ്രിക്സ് ആ ചുടുകട്ടകൾ ഒരു മഹത്തായ സിവിലൈസേഷൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ എപ്പോഴാണ് ഉത്ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചുമതല എന്താണ് ലീഡ്സ് ദ റിസർച്ചസ് ഓൺ ആർക്കിയോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഡ്സ് ദ റിസർച്ചസ് ഓൺ ആർക്കിയോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ദ എക്സ്കവേഷൻസ് റിവീൽ ദാറ്റ് എ സിവിലൈസേഷൻ ഹാഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് ഹെൻസ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്താണ് സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ കൈ വഴികളുടെയും തീരത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെയും വിവിധ പ്രദേശങ
the first excavation was conducted in harappa in the present pakistan it was led by dayaram sahini since the first evidence for the indus valley civilization was obtained from harappa this civilization is also known as the harappan civilization endanu parayunnathu pakistanile ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് ദയാറാം സാഹിനിയായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനാൽ ഈ സംസ്കാരത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ വാസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഹാരപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ It was R.D. Banerjee who led the excavations in Mohanjadaro in the present Pakistan. Further researches on this civilization are going on. In Pakistan, in Mohanjadaro, he was the first time to go to R.D. Banerjee. I mean, further researches on this civilization are going on. This samskarate sambandhichya padanangal ippolum nadanu kondi rikkugayana. Apol, we are now talking about Early excavations on Adi Galat Narana Ulkhananam. Complete the chart that indicates the excavations of the Indus Valley Civilization. Sindhu Nadithada Samskaravumai Bandapetta Ulkhananam Sujipikunna Chart Aana. Complete the chart that indicates the excavations of the Indus Valley Civilization. Namku complete yam. The Director, Archaeological Survey of India. ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരായിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ ആർ ഡി ബാനർജി കണ്ടക്ടഡ് എസ്കവേഷൻസ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ഇനി കണ്ടക്ടഡ് എസ്കവേഷൻസ് ഇൻ ഹാരപ്പ ആരായിരുന്നു ദയാറാം സാഹിനി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഹാരപ്പയിൽ എക്സ്കവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനി ഹു കണ്ടക്ടഡ് എസ്കവേഷൻസ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ആർ ഡി ബാനർജി അതുപോലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി സർ ജോൺ മാർഷൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ സർ ജോൺ മാർഷൽ ദയാറാം സാഹിനി ആർ ഡി ബാനർജി ഇനി ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് സിവിലൈസേഷൻസ് നദീ തീരങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിവിലൈസേഷൻ എല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് റിവർ ബാങ്ക്സിലാണ് അല്ലേ നദീ തീരങ്ങളിലാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം What were the reasons for the origination of civilizations on the banks of the rivers? Availability of fertile soil for cultivation, availability of water, opportunity for fishing, water transportation facilities. Alay, Krishikki Vendi Ulla, Phalapushta Maya Manninde, Lephyeda, Adupole Jela Lephyeda, Malsya Bandhanathin Ulla Avasaram, Pinne Jela Gada Gada Saugariyam. Manislayo, Adutta Kostyen, What is Indus Valley Civilization? What is Sindhu Nadithada Samskaram? The civilization that existed in the valleys of the river Indus and its tributaries is known as Indus Valley Civilization. Sindhu Nadiyudayim, that is the Kaivarikaludayim Thirathe Vivitha Pradeshangalil Nilanin Nirudna Samskaram aana Sindhu Nadithada Samskaram enna ariya padunnadu. This is the question. Indus Valley Civilization is also known as Harappan Civilization. Why? Sindhu Nadithada Samskarathe Harappan Samskaram ennum ariyapadunu. Karnam endana? The first excavation was conducted in Harappa in the present Pakistan. Since the first evidence for the Indus Valley Civilization was obtained from Harappa, this civilization is also known as the Harappan Civilization. പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനാൽ ഈ സംസ്കാരത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹു ഹെഡഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഹാരപ്പ ഹാരപ്പയിൽ ആദ്യ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനി ഹു ലെഡ് ദ എക്സ്കവേഷൻ വർക്ക് അറ്റ് മോഹൻജദാരോ മോഹൻജദാരോയിൽ ഉത്ഖനനം നടത്തിയത് ആരാണ് ആർ ഡി ബാനർജി ഹു വാസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വേർ ദ ഹാരപ്പ ആൻഡ് മോഹൻജദാരോ റീജിയൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് 
ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അല്ലേ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഡ്സ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ആർക്കിയോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലായല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ ചാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എക്സ്കവേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ദ ഡയറക്ടർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ പിന്നെ ആർ ഡി ബാനർജി കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ദയാറാം സാഹിനി കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ ഹാരപ്പ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റേഴ്സ് അസസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഏർലി എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി റീജിയൻസ് സിന്ധു നദീതീര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന ആദ്യകാല ഉത്ഖനനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ഹാരപ്പ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ആദ്യ ഉത്ഖനനം നടന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലെഡ് ബൈ ദയാറാം സാഹിനി ഇത് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനി സിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ വാസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഹാരപ്പ ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനാൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആർ ഡി ബാനർജി ഹൂ ലെഡ് ദ എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻജദാരോയിൽ എക്സ്കവേഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് ആർ ഡി ബാനർജി ഫർദർ റിസർച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി സിവിലൈസേഷൻ ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇന്നും നടന്നു വരുന്നു ഇതാണ് ഏർലി എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി റീജിയൻസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷന്റെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് വ്യാപനമാണ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ സ്ട്രെച്ച് അക്രോസ് ദ റീജ്യൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടു അലംഗീർപൂർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഫ്രം കാശ്മീർ ഇൻ ദ നോർത്ത് ടു ദ നർമ്മദ വാലി ഇൻ ദ സൗത്ത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലംഖീർപൂർ വരെ ആൻഡ് ഫ്രം കാശ്മീർ ഇൻ ദ നോർത്ത് ടു ദ നർമ്മദ വാലി ഇൻ ദ സൗത്ത് അല്ലെ നോർത്ത് കാശ്മീർ മുതൽ സൗത്ത് നർമ്മദ വാലി വരെ മനസ്സിലായോ പാകിസ്ഥാന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലംഗീർപൂർ വരെയും വടക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ തെക്ക് നർമ്മദ തീരം വരെയും മനസ്സിലായല്ലോ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ജനറലി പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബി സി ഇ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഇ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ഇ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ഇ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇനി നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസന്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് എന്താ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടം നിരീക്ഷിച്ച് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ മേജർ സൈറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസന്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഈ ഓരോ സൈറ്റും ഇന്ന് ഏത് കൺട്രിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആ മാപ്പ് നോക്കൂ ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ സുത്താജന്തോർ അലംഗീർപൂർ ബെൻവാലി കാലിബെങ്കൻ ലോത്താൽ ധോളാവീര റങ്പൂർ ഷോർട്ടുഗായ് അല്ലേ ഇനി ഇവ ഓരോന്നും ഏത് കൺട്രിയാണെന്ന് നോക്കാം ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ അതുപോലെ സുത്കാജന്തോർ ധോളാവീര ഇവ പാകിസ്ഥാനിലാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്
നോക്കൂ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ കൺട്രി സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ എഴുതാം ഹാരപ്പ അത് ഏത് കൺട്രിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ മോഹൻജദാരോ പാകിസ്ഥാൻ സുദ്കാ ജൻതോർ പാകിസ്ഥാൻ അലംഗീർപൂർ ഇന്ത്യ ബെൻവാലി ഇന്ത്യ കാലിബെങ്കൻ ഇന്ത്യ ലോത്താൽ ഇന്ത്യ ധോളാവീര പാകിസ്ഥാൻ റൺപൂർ ഇന്ത്യ ഷോർട്ടുഗാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് നോക്കാം നഗര സവിശേഷതകൾ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്സ് ദ കെയിം അക്രോസ് ദാറ്റ് അമൈസ്ഡ് ദ ലേബറേഴ്സ് റെയിൽവേ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഇഷ്ടികകളുടെ ഉറപ്പായിരുന്നല്ലോ ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വാസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിന്റെ കീ ഫീച്ചർ എന്തായിരുന്നു ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അല്ലെ ഉറപ്പുള്ള ചുട്ട ഇഷ്ടികകളുടെ ഉപയോഗമായിരുന്നു ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഓൾ ബിൽഡിംഗ്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ദ സിറ്റീസ് ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ആൻഡ് ലോത്താൽ ഓൾ ഹാഡ് ടു പാർട്സ് ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ലോത്താൽ എന്നീ നഗരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങളുടെ പാർട്സ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ വെസ്റ്റ് വാസ് ഹയർ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോബബ്ലി അൻ അസംബ്ലി ഹോൾ വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗം ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അസംബ്ലി ഹാൾ എന്ന് കരുതുന്ന വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ ഈസ്റ്റ് വാസ് ലോവർ ആൻഡ് വാസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിംഗ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വെയർ അൺ എർത്ത് ഹിയർ ആ സിറ്റിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗം താഴ്ന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു താഴ്ന്ന ഭാഗം സാധാരണക്കാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു വീടുകളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിംഗ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വെയർ അൺ എർത്ത് ഹിയർ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിന്റെ രണ്ട് പാർട്സ് പഠിച്ചു ഹൗസസ് വെയർ ബിൽഡ് എലോങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആസൂത്രിതമായ തെരുവുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ദ വെയർ ഓഫ് വേരിയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വീടുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചറോട് കൂടിയതായിരുന്നു സം ഹൗസസ് ഹാഡ് വൺലി വൺ റൂം വേറാസ് അതേഴ്സ് ഹാഡ് മോർ റൂംസ് എ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് എ വെൽ എവരി ഹൗസ് ഹാഡ് എ ടോയ്ലറ്റ് ചിലത് ഒറ്റ മുറി വീടുകളാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലതാകട്ടെ കൂടുതൽ മുറികളും വിശാലമായ മുറ്റവും കിണറുകൾ ഉള്ളവയുമായിരുന്നു കൂടാതെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശൗചാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹൗസസ് വെയർ ബിൽഡ് എലോങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ദ വെയർ ഓഫ് വേരിയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സം ഹൗസസ് ഹാഡ് വൺലി വൺ റൂം വേറാസ് അതേഴ്സ് ഹാഡ് മോർ റൂംസ് എ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് എ വെൽ എവരി ഹൗസ് ഹാഡ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഇനി അവിടുത്തെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വാസ് അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദീസ് സിറ്റീസ് ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഹൗസസ് വാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ഡ്രെയിൻസ് ദീസ് ഡ്രെയിൻസ് വെയർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ദ ഡ്രെയിൻസ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഈവൻ ഇൻ സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് എങ്ങനെയാണ് അഴുക്കു ചാലുകളാണ് നഗരങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ചാലുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഹൗസസ് വാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ഡ്രെയിൻസ് ഈ ഡ്രെയിൻസ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇത്തരം ചാലുകളെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന അഴുക്കു ചാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ദ ഡ്രെയിൻസ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അല്ലെ ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രെയിൻസ് ഈ അഴുക്കു ചാൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ അവ മൂടിയിരുന്നത് ഒരു സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് സ്ലാബ് കൊണ്ടാണ്
മോഹൻജദാരോയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ കുളത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇത് അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിന് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കില്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഹൻജദാരോയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ദ പിക്ചർ ഉണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അതുപോലെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സ്ട്രീറ്റ് അവിടുത്തെ തെരുവ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഭരണാധികാരികൾ ഉപയോഗിച്ച നഗരപ്രദേശമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ ബാക്കിയായി ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വ്യാപനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ സ്ട്രെച്ച് അക്രോസ് ദ റീജ്യൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടു അലംഗിർപൂർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഫ്രം കാശ്മീർ ഇൻ ദ നോർത്ത് ടു ദ നർമ്മദ വാലി ഇൻ ദ സൗത്ത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രസൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വാസ് ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വാസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഓൾ ബിൽഡിങ്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഉറപ്പുള്ള ചുട്ട ഇഷ്ടികകളുടെ ഉപയോഗമായിരുന്നു ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹിൻസ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ റൂൻസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭരണവ്യവസ്ഥ സാമൂഹിക സ്ഥിതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹാരപ്പയിലെ നഗര അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇവ സം എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കൂടിയാണ് ലെറ്റസ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിറ്റീസ് സിന്ധു നദീതട നഗര ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഇതാണ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ഹാഡ് ടു പാർട്ട്സ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ വെസ്റ്റ് വാസ് ഹയർ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോബബ്ലി ആൻ അസംബ്ലി ഹോൾ വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ ഈസ്റ്റ് വാസ് ലോവർ ആൻഡ് വാസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ കോമൺ പീപ്പിൾ ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിംഗ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വെയർ അൺ എർത്ത് ഹിയർ ഹൗസസ് വെയർ ബിൽഡ് എലോങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് they were of varying structures some houses had only one room whereas others had more rooms a courtyard and a well every house had a toilet artha question discuss and prepare a note on the importance of personal and social hygiene maintained by the people of the indus valley civilization സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ ജനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനും പരിസര ശുചിത്വത്തിനും നൽകിയ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്തെഴുതാം ദ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം വാസ് പെക്കൂലിയർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി സിറ്റീസ് അഴുക്കുചാലുകളാണ് നഗരങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത The waste water from the houses was let out into the drains. Veedukalil ninnula malina jalam chalukal lhe kyojikki irinu. These drains were
effective de, effective drainage system existed even in small towns and villages cheriya pattanangalilum gramangalilum polum migacha alukujal samvidhanam undayirunnu adutha question what were the features of the great bath in mohanjadaro mohanjadaro ile valiya kulathinte pratheegathagal endellam aayirunnu idu letters assasile moonamathe question aanu in mohanjadaro a great tank called the great bath was discovered it is an evidence for the architectural skill of the people of that period it was built entirely with burned bricks mohanjadaro il ninnu oru valiya kulathinte avashishtangal labichittunde idu akkalathe janangalde nirmana vaibhavathinu telivana poornamayum chutta ishtikagal kondana idu nirmichirikkunnathu appol ithrayum karyangal ningalkku manasilayallo നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും ലെറ്റസ് അസസ് അതായത് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഏർലി എക്സ്കവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി റീജിയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിറ്റീസ് വാട്ട് വെയർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇൻ മോഹൻജദാരോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലേ പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അതിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക Thanks for watching Ammu's learning.